。喂。啊、哦。哎，我就知道你要问，川儿跟丽朵的事儿啊，全都解决好了啊，放心吧。啊？什么？晚上吃？哎呀，你随便做吧。啊，不行，我先挂了啊。谢谢啊，这是办公室啊，不是谈情说爱的地方。我就接个电话，怎么了？老情人之间也不回避一下呀，还是领导呢？想谈恋爱找别的地方去。我哪句话谈情说爱来着？啊？我接个电话，你至于发这么大火吗？我发火了吗？谁听见我发火了？我告诉你啊，清真，你刚回来几天呀、啊？你嘚瑟什么呀？你别忘了，你还是有历史问题的。郭主任，谢谢你提醒我。你这是谢我是吧？你当我听不出来呢？古爷爷，你别找事儿啊！我找事儿了吗？我找什么事儿了？啊！你刚回来几天，你折腾的够厉害呀！你招了这个招那个，连你那姑娘都跟不许说我女儿，戳到痛处了是吧？你说我怎么就没看出来你这姑娘有这么大的能耐呢？啊，把人董博洋给弄得五迷三道的，你的本事就更大了。你让他走，他就走。过去几十年，我可真没看出来你有这么大的本事。这跟你有关系吗，顾艳艳？跟你没关系的事儿，你管不着。妖精，一堆妖精。秦老师，哎。干什么呀？还想吵是吗？我是你姐。你来干什么呀，姐？嘿呦，你这是金兰店呢，还见不得了。声音小点啊！这是我的办公室，这办公室就不是人进的了。瞧你这张狂样！我怎么了我？我问你，你刚才是不是又跟秦真闹别扭了？我跟他闹别扭，犯着了吗？切，当我看不出来。我跟你说哈，我跟他的事儿你少管。没做够是吧？接着做，桂兰，你来遛弯的是吧？金兵，还愿意吃呢？李主任，你刚才反映的情况属实？啊，郭书记，完全属实。其实这件事情。我早就想向组织反映了，那为什么今天才说呢？我当时怕，怕连累你自己。毕主任，你这叫包庇坏人。古燕文革当中整人那些事儿就不说了，单凭他在干校干的这些事儿，就够恶劣的，栽赃陷害，问题有多严重，你是知道的。啊，我知道，樊主任。其实当时是这么个情况。我当时啊吃不准，后来我经过了仔细调查，发现那件事情的始作俑者确实是古艳艳。当时带调查组下去的人是我，你并没有配合。麦苗和董博洋反映的情况，包括很多人都证实，只有你的办公室里边才有那份画报。秦真是借不出来的，可是你当时怎么跟我说的？
，你说你可以保证不是古燕燕？啊，是郭书记，我当时确实听信了古燕燕的话，但你要相信我，我绝对不是有意包庇她，我是被他们给骗了。好在这个案子已经平反。李主任，今天你能来反映情况，说明您已经有了反思。古燕燕的问题我们已经掌握，正在考虑对她的处理。郭书记，你看，这样吧。让古燕燕停止工作，来学一班学习。好，那那学校那边，让王双阳接替吧。好吧。那郭书记，樊主任，这件事情我马上去办。报复你呀！你少说风凉话啊，秦真呐，他这么快就报复你了？他没那么大的本事，是他想好的。你说是国良啊？这把算是在他们手里的，彻底完。哎呀，你别说话，吞吞吐吐的，到底出什么事儿了？让我停职，去学习班学习。你说这不是郭良在帮着秦真报复我是什么？哎呦，哎，那那那那那就是一撸到底了。说没完，还要让我把干校的事情一一说清楚。说就说呗，心里没冷病，咱也不怕吃西瓜。知道什么呀？嗨，我什么都不知道，我就知道你早晚得走到今天。你说你文革时候整秦真吧，咱就不说什么了。人家已经恢复工作了，你还不依不饶的，你有完没完呢？啊？你甭说有短在人手里了，你就是没短在人手里，就你这个作劲儿，我告诉你，哥你姐我我也收拾你，走到今天。你说你文革时候整秦真吧，咱就不说什么了，人家已经恢复工作了，你还不依不饶的，你有完没完呢？啊？你甭说有短在人手里了。你就是没短在人手里，就你这个作劲儿，我告诉你，哥你姐我我也收拾你。我就是气不过，你有什么气不过的啊？你就是看人秦真跟郭良在一块儿，你心里不舒坦。人家俩好了一辈子了，有你什么事儿啊？啊？哦，你守寡，那全天下人就都不能谈恋爱啊？有这道理吗？真是。你别生气了，气坏身子是自个儿的。想吃什么，我给你做去。哎哎，这嘛呀？你这是？哎呀，在走廊里边我就闻出来了，就咱们家的菜味儿最香。嗯、赶快洗手去吧！哎，行行，我这跟邻居学了好几个新菜呢，是吗？嗯，哎呦，那我得好好尝尝。还是黄豆猪蹄汤啊？嗯，好，这个汤啊，我吃一辈子都吃不腻。哎呀，哎呀，哦，酱油有了哈。嗯。哎呀，那个，我跟你说，有了。哎呦。为什么？那不是因为文哥那些事情啊
现在准备让他去学习班学习，你怎么不吭声了呀？不是因为我吧？啊，不是，他文革当中做出那么多事情来。郭亮哥，嗯，虽然顾爷爷这些年做了那么多那样的事儿，可不能因为咱们现在手里有点权力以权谋私啊，啊。哎，这个你放心，啊，对古艳艳的处理决定是党委做出来的。哎呀，我受党教育那么多年，这点觉悟还没有啊，放心，啊。真不是因为我。不是不是不是，来吃饭吃饭，啊谁呀、啊？稍等一下啊！来了。哎，郭书记。哦，谷老师啊，我们在吃饭。哎，那个，今天赶紧去拿一套碗筷啊、哎！不用了，你们吃吧。来，一起吃吧。来，来。郭书记，不用那么客气了。我今儿来是想跟你谈谈工作上的事情。我想问你，你为什么要听我的旨？为什么要让我去学习班？理由是什么？这是组织上的决定。这是你个人的决定。我个人没有那么大的权利。你有。你掌握着生杀大权，不就是因为我跟秦征不对付吗？你就拿我开刀，太狠了吧？你们之间仅仅是不对付吗？顾老师。到了学习班，你就会清楚的。党的拨乱反正的政策，是不会冤枉一个好人的。我希望你能够相信党。我不相信。郭老师，坐下来吃。就是因为我得罪了他，所以你打击报复我。我知道。其实，没关系。你们俩好，不碍我什么事儿。凭什么拿我陪绑啊？太狠了吧！秦老师，你去拿把刀，直接捅我，你俩更解气儿。郭老师，要不这样吧，工作上的事情，你干脆到他办公室去找他说好了。我在和郭书记汇报工作，你插什么嘴呀、啊？这是你的家吗？你吆五喝六的，这不是你的家，你还不是这家的女主人呢，你给我显摆什么？真是的，你说你们吃香的喝辣的，对不对？这要让我下地狱吃糠咽菜，是不是太狠了？秦真，这么几十年，我怎么就没看出来呢？啊，你这么有心机，这么有本事，你把所有的男人迷得团团转啊啊！你本事，你们够了没有？行行,行，这是我的家，滚！没有教养。行了，老郭，别生气了。这让顾艳艳一闹，你饭也没吃好。我把汤给你热热去啊！你笑什么？怎么了？哎呀，闹得好！你看他这一闹，你连称呼都改了。哎呀，古燕也怪可怜的。哎，可怜之人必有可恨之处。其实他这个人啊，就是私欲太强，什么都想拥有，什么都想得到，但是结果呢？
孩子的心思，你应该明白吧？咱们两个人守了大半辈子了，也该到一起了。嗯，这川儿一直叫你爸，一直叫我妈，这还不够啊？不够，我们得共有一个家，我们的家。秦真，他干什么呀？别揣着明摆装糊涂，还不是为你的事儿。我的摄影小本啊。行了行了，放在屋里桌上，我再等他一会儿。姐，咱不求他行吗？他说话管用啊！他在郭良那儿说一句话，听你说十句啊！你觉得他会说吗？啊！我这辈子他帮我说过什么话呀？他不使坏就不错。秦真没那么坏，一让我看也是菩萨心肠的。行了行了，你别啰嗦了，我再等一会儿，快快请他吃饭啊！别等了，刚才去郭良那儿，他就在人郭良家呢，真的，整的跟个女主人似的啊，又是做菜又是做饭的，那这会儿都没回来，没准人睡一起了，你还在那儿等，傻呀你！吴爷爷，你给我过来！哎呦，皇后回来了。你刚才说什么呢？没没没，我们姐俩随便说。怎么了？我跟我姐说话碍你什么事儿了？有本事把你刚才说的话再给我说一遍。我说错了吗？你妈是在过两那儿啊？哎呀呀，我亲眼看见的。哎，那又是做饭又是那啥的，那这么长时间没回来，我怎么知道干什么呀？你自个儿看见呀？哎呀，古艳艳，你信不信我撕了你的嘴？哎，红红，你怎么能这么说话呢？你长大了，你敢撕我的嘴？你撕一个试试，小燕燕，你别跟小孩一般见识。不是，他要撕我的嘴呀、啊！他，你别跟他。是有后台了啊！有后台那也是你妈相好的，跟你没关系。关系，别少说话。吴爷爷，你有本事你自个儿找后台去啊！哎，哎对，去去把你那司令叫来，正反我们。哎，爷爷，别动！这个吴爷不在，不在，我死你！你走！别动！我回来。好了好了，红红，红红，别跟他一般计较啊！那个人的话你别信，别信啊！得了，别叫下令，跟大人呢、啊、也不能这么说话。怎么了？得了得了，哎呦哎呦，哎，秦、哎、真、哎哎哎、回来了。是，那个，啊，没事儿，你你们俩聊，红红来看你来了。啊、是，那谁？哎，哎呀，我们先走啊，哎哎。我不知道今天你回来，呃，我有点事儿，所以回来晚了。没吃饭的吧？我给你弄点饭吃好吗